你们确定要这样做吗？妈。哦，代购，我没确定。那行，拿着这个单子去吧。哎，好，拿着呀。走吧。行了，别再哭了，一会儿我儿子要回来了，知道怎么说吧？我知道，知道就行，敢胡说八道的话，看我怎样收拾你！我回来了，小梅，儿子你回来了？是啊，怎么了这是？流产了？什么？这这怎么又流产了？那还不是都怪他呀，自己都照顾好自己。是。这怎么回事？怎么又流产了？妈，你还说小梅呢，是不是你没有照顾好她呀？儿子，这你怎么能说我呢？这怪她自己，一点本事没有，连个孩子都带不住。是啊，石头，你别怪妈，这都是我自己不小心，摔了一跤，所以孩子就没了。哎呀，行了行了，小梅，你别哭了。也别难过了，这事情已经发生了。你现在再内疚也没有什么用，眼下最重要的是先养好自己的身体。行了，别在这哭了，回房间休息休息去。那行，来，小梅，我扶你回去。哎，行了，儿子，让他自己回去吧，我有话想跟你说。那行，你自己先回去吧。对呀、啊，儿子。哎，妈，怎么了？有什么事儿、啊、呀？他有手有脚的。你扶什么呀？他自己不会走路呀。现在情况不是不一样吗？这小梅刚流了产，身体正虚着呢。虚什么虚？儿子，别再对他那么好了。我看你跟他离婚吧。什么离婚？妈，你是不是老糊涂了？这流产只是一件小事，你怎么能让我跟他离婚呢？你看看咱们村儿，给你一年结婚的，人家孩子都生两三个了，你呢？连一个都没有，还要他干什么呀？给他立了得了。哎呀，行了，妈，这件事你也不能怪他，不是？再说了，这小梅又不是不怀孕。提起这事我就来气，怀一个闺女，怀一个闺女，还不如不怀呢。妈，你说这话什么意思呀？你小点声，让小梅听到了。再说了，她怀的是闺女，怎么了？这闺女啊，儿子都一样，我一样喜欢。我跟你说啊，你那些老封建思想必须得改一改了。我就老封建，老思想，怎么了？哎呀，行了行了，妈，这生孩子的事呀，也不能太着急。嗯、你看现在小梅这个样子，先让她把身体养好。我知道你着急啊，抱大孙子，但是但是这件事呀，也急不得，得看缘分。看什么缘分呀？这你们能等，我可不能等。是不是到我死了也抱不上大孙子呀？哎呀，行了，妈，你看看你又开始了，说什么胡话呢？什么死不死的呀？你看，现在小梅的身体啊正虚弱，这几天呀、啊，你多给她做一些好吃的，补补身体、啊。不不不，不吃馍补。哎呀，行了，妈，赶紧去吧。哎，知道了，这就对了。哎，这怎么回事？按理说也不应该呀、啊。这小梅平常的身体也挺好的，这怎么总是流产？行了行了，你梅啊也别送了，妈，这我出差的这段时间，你一定要好好照顾小梅。知道了，儿子，你就放心吧。妈，你看小梅现在大着肚子，孩子也快出生了，你可一定要照顾好她。看你这话说的，有我在，你也不放心呀、啊。那行，那我就先走了。哎，好。石头，怎么了，小梅？这次出差。你能不能别去啊？小梅，我知道你不舍得我走，但是现在你怀着孕呢，在家里一定要照顾好自己的身体，知道没有？我知道了。你放心吧，等我忙完工作就马上回来陪你。好，我和孩子在家等你。我走了，慢点，儿子。好。看什么看呀？回去歇着吧。行了，别在这坐着了，我带你去收拾收拾东西，去医院检查检查。妈，我这挺好的，不用检查。这件事就听我的，这不检查检查是男孩是女孩，你知道呀？妈，我觉得这男孩女孩都一样。一样什么呀？这女孩养大了会嫁给别人的，这男孩在家里会娶到媳妇，会传宗接代，这能一样吗？行了，别再给我犟嘴了。走，带你收拾东西去。妈，我。
，我不去。这一次是男孩女孩，我都不会听你的了。哟，你这不想造反呀？自己肚子没能耐，怀一个丫头辫子，怀一个丫头辫子，这怎么还想怪我呀？妈，我没怪你的意思。你看看我们村儿，也其他人家那儿媳妇，这生一个是男孩，生一个是男孩。你也看看你，也不知道自己怎么那么没能耐，一个丫头辫子，一个丫头辫子。妈，这这也不能怪我呀。怎么不怪你还怪我儿子呀？我告诉你，今天要不去医院检查检查，要不给我儿子离婚，你看你算哪条路吧。妈，你怎么能让我跟石头离婚呢？你这样对我，你难道就不怕他知道吗？怕什么呀？还想拿我儿子吓唬我呀？我告诉你，这一切都是你逼我的。我问你去不去？我让你跟我不说话，走，不去，走，不去。我这个脑子真是的，记得拿身份证了，怎么还给忘家里了？给我走！小梅，你没事吧？石头，你可回来了。妈，小梅现在大着肚子，你怎么能这样对她呢？她要是有个三长两短，你负得了这个责吗？哎呀，儿子，你误会了，我这带小梅去医院检查呢，她不去，我拉她呢。行了，你别再给我狡辩了。刚才你的所作所为，我看得一清二楚。你说说，你怎么能动手打小梅的肚子呢？怪不得我这一出差，小梅就流产。原来这一切都是你搞的鬼。石头，这我之前流产，都是妈逼着我去医院把孩子打掉的。什么？妈，你说说你怎么能办出这样的事儿、啊、呀？我，我这样做怎么了？我不就是想要个大孙子，为我们家传宗接代吗？你说说，你怎么还有这种老的封建思想呀？这之前我跟你说了多少遍，难道你一句都没有听进心里去吗？现在看来，无论我对你说什么，你都听不进你的心里去。行，既然你继续这样执迷不悟的话，我也没什么跟你好说的了。这个家你别待了，回农村老家去吧。什么？石头，我真的没有想到，你竟然为了这个女人。把你妈赶回老家呀！对你没听错，你口中的那个女人，她不是外人，是我的妻子，你的儿媳妇儿。妈，这小梅自从嫁到咱们家以来，她把你当成自己的亲妈一样对待。可是你呢？你是怎么对她的？行，你这真是娶了媳妇不要娘。今天无论你说什么，这个家是容不下你了。行，我走，你呀不要后悔。我告诉你妈，这早晚有一天，后悔的那个人会是你。哼、嗯，看着谁，真是不可救药。小梅，你没事吧？我没事。这一切都是我不好，是我发现的太晚了，才让你在这个家受了那么大的委屈。小梅，你说你也真是的，我妈她这个样子对你，你为什么不早一点告诉我呀？这一切都是你妈逼我的。我也怕你在外边工作那么辛苦，告诉你了你会分心。行了，小梅，你什么都不用说了，我知道你这么做都是为了我，为了咱们这个家。这以后我会好好弥补你的。这次出差呀、啊，我也不去了，在家里好好陪着你。那个，走，小梅，我先带你去医院，咱们呀、啊、检查检查。来，慢点。